హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి ఆల్రెడీ కట్ చేసేసాను తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది సరే అని స్టిచ్చింగ్ అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నేను బ్యాక్ పార్ట్ అండి ఇది లైనింగ్ని అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ అన్నమాట నార్మల్ బ్లౌజ్ కూడా మీకు కుట్టేది కట్టింగ్ అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక జాకెట్ చాలా నీట్గా చాలా బాగుంటుంది సో ముందు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైకి వేసుకొని తర్వాత లైనింగ్ వేసుకొని జాయిన్ చేసి తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఇలా ఒక కుట్టు కుట్టామంటే కినారీ కుట్టు అంటాం దీన్ని ఈ కుట్టు కుట్టినట్లయితే ఏంటంటే బ్లౌజ్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది అన్నమాట తర్వాత మనం రొటేట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ చివరిన ఒక కినారీ కుట్టు కుట్టాలి సో చివరికి కుట్టాలి దీన్ని అప్పుడైతే బ్లౌజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట అంటే చూసేదానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఒకసారి మనం మళ్ళీ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమైనా లేస్ డిజైన్స్ కానీ లేకపోతే పైపింగ్ కానీ వేసుకుంటే బాగుంటాయి అన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా కంప్లీట్గా లైనింగ్ అనేది మనం అటాచ్ చేసేద్దాము అటాచ్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా కట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి టక్స్ పెట్టుకుంటున్నాము బ్యాక్ నెక్కి సో కొంచెం ఒక ఇంచు మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది షోల్డర్ నుంచి ఫోల్డ్ చేసి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నట్లు తర్వాత అటు సైడ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా కుట్టేసుకోవాలి రెండు పక్కల చూస్తున్నారు కదా ఇలా తర్వాత ఇప్పుడు రొటేట్ చేసేసుకొని చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒక లేస్ తోటి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఎలాగ లేస్ తోటి డిజైన్ చేసుకోవాలో నేను సపరేట్ వీడియో పెట్టాను సో ఈ ఈ ఛానల్లోనే ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి చూసారు కదా ఇలాగా తర్వాత వచ్చేసి మధ్యలో మనం ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఫ్యాబ్రిక్ తోటి అయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఏమైనా కుందన్స్ అయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి నడుం పట్టి కుట్టేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే టూ ఇంచ్ మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను స్టిఫ్గా ఉండేది మనం లైనింగ్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేస్తున్నాను అనమాట ఒక టూ ఇంచ్ తీసుకొని దాన్ని వన్ ఇంచ్కి ఫోల్డ్ చేసి డబల్గా మనం ఇలా కుట్టుకోవాలి అప్పుడైతే నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఫోల్డ్ చేసిన దాన్ని ఓపెన్గా ఉండే దాని మీద కుట్టు వేసేసుకుంటే తర్వాత మనం కట్ చేసేసి రొటేట్ చేసేసుకున్నట్లయితే మనం నడుం పట్టికి మళ్ళీ కుట్లే ఎక్కర్లేదన్నమాట చేతి కుట్లు అలా లేకుండా చాలా చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో అందుకని ఇది సింపుల్ వేలో మీకు చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకొని లేదనుకున్నా ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టేసుకోవచ్చు చివరికి ఇప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట మళ్ళీ చివరిన కూడా మనం ఒక కుట్టు వేసేస్తే ఏమవుతుందంటే చేత్తో వేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట కుట్లు అనేటివి సో అంటే హెమ్మింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కుట్టు వేసేసుకుంటున్నాను అంతే సో ఇప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనం ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇలాగా తర్వాత ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నాను సింపుల్గా ఈ దీంతో మనం పింక్ కలర్ కాకుండా గోల్డ్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి నేను మళ్ళీ వేద్దాలి అని చెప్పి జస్ట్ అలా పెట్టేశాను తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ని జాయింట్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట ఫ్రంట్ పార్ట్ మనం జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా జాయింట్ చేసుకోవాలి చూసుకుంటూ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేస్తున్నాను ఇది టక్స్ అన్నమాట మనకు ముందు పార్ట్ కదా సో మనకు సేఫ్ మనకు చక్కగా రావాలన్నమాట సేఫ్ పట్టి కుట్టుకునేటప్పటికీ అందుకని ఇది మనం ఇలా వేస్తున్నాం అన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ టూ ఇంచెస్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి దీన్ని షోల్డర్ నుంచి ఫోల్డ్ చేసుకొని టూ ఇంచ్కి మీరు మార్క్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకున్నా నార్మల్గా అయినా కుట్టేసేయచ్చు టూ ఇంచ్ బా బాగా కుట్టే వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మంచి షేప్ రావడానికి ఇలా మనం కుట్టుకుంటున్నాము తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ సంఖభాగం నుంచి మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి ఒక సన్నగా ఒక వన్ ఇంచ్కి కొంచెం దూరం వరకు కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు త్రీ కుట్లు వేసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ అంటే టూ ఒక త్రీ సైడ్స్కి వేసినట్లయితే మంచి షేప్ అనేది వస్తుందన్నమాట మనకు అంటే నిప్పుల లాగా లేకుండా మంచిగా వస్తుందన్నమాట గూసుక లేకుండా సో ఇలాగా తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ని జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను సో హ్యాండ్స్ కూడా ఏంటంటే ఇది రొటేట్ చేసి వేసుకొని కుట్టి మనం మళ్ళీ నై లైనింగ్ లోపలికి వచ్చేటట్టు తిప్పేసుకోవాలన్నమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మనకు లోపలికి వేసుకొని కుట్టుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం ఎటు సైడ్ అయితే కుట్టు కుట్టామో అటు సైడ్ ఓపెన్ చేసి ఒక కుట్టు కుట్టుకున్నట్లయితే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ అనేది అలాగే బ్లౌజ్ మధ్య మధ్యలో లెగడం ఇట్లాంటివి ఏం లేకుండా చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఆ కుట్టు కుట్టడం వల్ల తర్వాత చివరిన కినారే కుట్టు అనేది కుట్టేసుకోవాలి తర్వాత దీనికి కూడా లేస్ త
నీట్గా కరెక్ట్గా అటాచ్ చేసేసుకుంటాము తర్వాత వచ్చేసి బ్యాక్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఈ విధంగా లేస్ తోటి డిజైన్ చేస్తున్నాను తర్వాత హ్యాండ్స్ కూడా డిజైన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట బాగుంటుంది అని చెప్పేసి పైపింగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను చాలా సింపుల్గా అయిపోతే బెటర్ అనిపించింది అందుకే ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఛానల్లో మనకు బోల్డ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయండి సో మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వండి దీంట్లో బ్లాగ్స్ వస్తాయి అలాగే అన్నీ వస్తాయి స్టిచ్చింగ్ వస్తాయి అలాగే మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ అలాగే అన్నీ కూడా వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు బ్లౌజ్ని అటాచ్ చేసుకుందాం షోల్డర్స్ని ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ని అటాచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ వచ్చేసి పైకి వేసుకోవాలి బ్యాక్ మనం కింద వేసి తర్వాత ఫ్రంట్ పైన వేసుకొని చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ఇవి సేప్ పట్టీలు కుట్టుకుంటున్నాను సేప్ పట్టీలు కూడా ఏంటంటే స్టిఫ్గా ఉండాలంటే మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఒక లేయర్ తీసుకోవాలి లైనింగ్ వచ్చేసి టూ లేయర్స్ తీసుకున్నాను నేను అప్పుడు మనకు చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇది కుట్టేసి కూడా ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేసి కుట్టుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసి కినారి కుట్టు ఒకటి కుట్టేసుకొని జాయింట్ చేసుకోవాలి అంతే చాలా చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇలా చేస్తే సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుందనే ఆలోచనతో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా ఎవరికన్నా అర్థం కాకపోతే కూడా నేను మళ్ళీ మీకు స్టిచ్చింగ్ అలాగే కటింగ్ కూడా చూపిస్తాను అలాగే మన ఛానల్లో వచ్చేసి స్టార్టింగ్ వీడియోస్ చూడండి పేపర్ కటింగ్ కూడా ఉంది బ్లౌజ్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలి ఎలా స్టిచ్ చేయాలని సో మీకు క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూసినట్లయితే ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ సేప్ పట్టీల్ని జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫ్రంట్ పార్ట్కి సో ఇలా కట్ చేసేసి దీని మీద కూడా మధ్యలో ఒక కుట్టు కుట్టుకుంటున్నాము మనం కుట్టు అయితే ఎడ్ సైడ్ అయితే కుట్టామో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ కుట్టు మీద కానీ కుట్టు కుట్టినట్లయితే బ్లౌజ్ అనేది ఎప్పటికీ కుట్టు అనేది ఊడిపోకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుందండి అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కుట్టినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట బిగినర్స్ కుట్టినా కూడా అందుకోసం అని చెప్పి ఇలా మీకు చూపిస్తున్నాను క్లియర్గా సో క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ అనేది మన ఛానల్లో ఇంకొక విధంగా కుట్టింది కూడా ఉంది అది కూడా ఒకసారి చూడండి తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టీల కోసం ఈ లైనింగ్ని అటాచ్ చేసుకొని ఇవి కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట చాలా సింపుల్గా బ్లౌజ్ కుట్టడం మీకు చూపించాను అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అర్థం కాకపోతే మన ఛానల్లో ఉన్న ఈ ఓల్డ్ వీడియోస్ ఒకసారి వాటిని కూడా వాచ్ చేయండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా నేను హ్యాండ్ కూడా అటాచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ చూసుకొని మనం ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కుట్టు అనేది వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా ముందు పార్టు అలాగే బ్యాక్ పార్టు రెండు సమానంగా ఉన్నాయి లేవో చూసుకొని హ్యాండ్స్ నుంచి కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ టేప్ తోటి తీసుకొని ఇప్పుడు కుట్టు అనేది వేసేసుకొని తర్వాత హుక్సులు అలాగే కాజాలు హుక్సు కాజాలు కూడా మన ఛానల్లో నేను చూపించాను అది చాలా వరకు మంచిగా వచ్చింది వ్యూ కూడా సో డెఫినెట్గా మీరు అందరూ కూడా చూడండి అంటే చాలా సింపుల్గా ఈజీగా కుట్టేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి అది కూడా ఫాలో అవ్వండి దీంట్లో బిగినర్స్ కోసం ముందు వీడియోస్ అన్నీ మీరు వాచ్ చేసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ వస్తాయన్నమాట హుక్సులు కుట్టడం కాజా కుట్టడం బ్లౌజ్ కట్టింగ్ స్టిచ్చింగ్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి అవి కూడా చూడండి ఓకే ఈ శారీ బ్లౌజ్ ఎలా ఉంది శారీ ఎలా ఉంది అని కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఇంతటితే ఈ వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మీకు ఏ టైప్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేసేయండి స్టిచ్చింగ్ సంబంధించి సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అది షేర్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే మనకు వ్లాగ్స్ అనేటివి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో ఈ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కూడా మీకు ఏవైతే కావాలనుకుంటారో ఏవి చూడాలనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే నేను వాటిని కూడా మీకు డిజైన్ చేసి లేకపోతే కుట్టో స్టిచ్చింగ్ ఏదో ఒకటి మీకు షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా ప్లీజ్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి సో ఇంతటితే వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పుడు వరకు బాయ్ బాయ్